Udo ist, äh, der ist nicht unsichtbar, der ist, äh, der ist schwer sichtbar. Also Leute, die wir glaube ich alle kennen, also Leute, die so unscheinbar sind, dass man andauernd an denen vorbeiläuft und äh, die nicht wahrnimmt. Und so ein Typ ist, ist Udo, so mit leicht autistischen Zügen irgendwie, der sich das sehr bequem gemacht hat in seiner Welt als Kaufhausdetektiv. Äh, super Job natürlich, weil ihn keiner sieht. Er ähm, hat eine unheimlich große Trefferquote, was, was äh, Diebstähle angeht. Und der Udo wird dann irgendwann von der Jasmin, von äh, Fritzi Haberland, beeinnommen. Was ihn total erschreckt. Das hat er in 35 Jahren noch nicht erlebt, dass ihn jemand anspricht. Und ist total, ähm, ist total umgeworfen irgendwie und dann äh, verlieben sie sich. Also ein Liebesfilm, eine Liebeskomödie. In, in jederlei Hinsicht ist Udo genau das Gegenteil von dem, was ich, was ich sonst so gemacht habe. Also eigentlich ist Udo jemand, den man sich am liebsten auf den Schoß nehmen würde und den ganzen Tag streichen würde, weil man denkt, ach oh Gott, ey, der ist aus Zucker, tut ihm nicht weh, verletzt den nicht, sagt dem kein böses Wort oder so. Und da war es schon, so die ersten zwei, drei Tage beim Drehen war das schon so, dass man das alles komplett runterholen musste, dass der Regisseur immer gesagt hat, mach weniger, mach weniger. Er hatte mich irgendwann an so einem Punkt, wo ich dachte, ich mache ja schon gar nichts mehr. Und dann sagte er immer noch, mach weniger. Und dann habe ich gesagt, wenn ich noch weniger mache, dann mache ich gar nichts. Ich kann mich sechs Wochen lang hier mit euch mich hinstellen und dann nichts machen. Und er sagte dann aber, nee, man sieht es an den Augen. Also der hat ganz viele Sachen mir erklärt, die ich vier Wochen später erst kapiert habe, was der eigentlich meinte. Jetzt, als ich so Ausschnitte gesehen habe, da habe ich auch gesehen, okay, halt klar, du kannst nicht über die Augen transportieren was du denkst oder wie du handeln möchtest oder ob dir das den Strich geht. Also ich glaube, dass ich mich mit dem Film, also dass ich den Arsch da ordentlich aus dem Fenster gehalten habe und äh, selbst gespannt bin, wie das angenommen wird, weil das ist halt nicht der, der Kurt Krömer Kinofilm und äh, äh, Witze, 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 also das mag ich ja sonst auch nicht, aber es ist nicht so diese Krawall, äh, Komödie, diese äh, Krömer, die internationale Show jetzt als Kinofilm, sondern komplett anders. Ich habe ich ich hab in Köln gespielt, da wo es ja auch dann äh, gedreht worden ist und äh, habe die Ansage gekriegt vom Büro, äh, ähm, du hast da ein Rollenangebot und sonst habe ich immer nur so kleine Rollen gespielt, eine Minute, eine Minute 30 oder so, das sind so dann immer vier, fünf Seiten oder so gewesen und äh, dann habe ich gefragt, äh, wie viele Seiten muss ich auswendig lernen und dann wurde gesagt 120, wo ich dachte, aber es ist schon eine größere Nebenrolle. Ne? Da muss ja der Hauptdarsteller bestimmt 2000 Seiten auswendig lernen, damit das dann eine Nebenrolle wird. Und ich habe eigentlich, wollte ich nur schlafen. Ich konnte nicht schlafen und dachte, liest du mal ein Buch durch, nach 10, 15 Seiten bist du weggeknackt. Und da habe ich es mir komplett durchgelesen, also alle 120 Seiten und fand dann, also ich habe lauthals gebrüllt vor Lachen, so dass ich dachte, jetzt beschweren sich gleich die Nachbarn. Und äh, fand diesen Humor, so ein, so ein feiner Humor, also nicht keine, da waren keine Witze drin, sondern da waren, äh, da ist Situationskomik drin. Das fand ich sehr schön, weil witzig sein kann ich auf der Bühne. Da habe ich zwei Stunden Zeit, irgendwie um Humor herzustellen, aber beim Füllen, das war alles sehr, sehr fein, sehr filigran. Die Udo-Figur, wie gesagt, sehr schüchtern und sehr zärtlich. Das war sowieso alles sehr, sehr zärtlich. So. Ja, Wenn es schlecht gewesen wäre, hätte ich es bestimmt entweder abgelehnt. Oder ich hätte gesagt, 40 Prozent gefallen mir nicht, wir müssen das umschreiben. Ich glaube, da hätte ich abgesagt, weil ich kann keine Drehbücher schreiben. Ich kann meine Sachen kann ich selber schreiben, aber da geht es wirklich darum, dass man die Verantwortung an der Garderobe abgibt und sagt, ich vertraue dem Regisseur, der ist gut, ich habe ein gutes Verhältnis zu dem und dann soll er mal machen. Und ab dazu bist du, bist du Schauspieler. Ach, ich warte jetzt erstmal ab, wie das ist, wie die Leute das annehmen, ob, ob das überhaupt... Äh, ob das ob dir den Leuten Spaß macht. Ich würde mich natürlich darüber freuen, weil das ist, so ein, das ist ja eine Herzensangelegenheit. Wir haben das ja nicht einfach runter gerotzt da und haben gesagt, wir haben gerade mal sechs Wochen Zeit, machen wir mal irgendeinen Blödsinn. Sondern das würde mich schon sehr freuen, wenn die Leute das annehmen, wenn die sagen, das ist die Lunge und dann muss man mal gucken. Ich habe das ja nie für mich geplant. Ich habe nie gesagt, ich äh, bin dann irgendwann beim Fernsehen und stelle irgendwelche Prominenten bis wir fragen. Das war ja nie geplant. Da muss man gucken, was kommt. Das ist alle Technik. Hätte ich auch gedacht, so, wenn so Knutsch-Szenen sind oder so, dachte ich mir, oh, mal heute wird nur geknutscht, das war da wahr. Aber hier tut ja der Hals weh, weil du musst beim Knutschen dann irgendwie darauf achten, dass das Licht von da kommt, da unten ist noch eine Lampe und dann bist du irgendwann so. Im Kino sieht es total geil aus, aber du bist halt acht Stunden so und da ist, äh, dann ist doch nicht so schön. Man muss es schon mögen, man muss es mögen, weil im Buch liest er, äh, er kommt nackend aus dem Zelt, 
Äh, geht drei Schritte vor, dreht sich um, bemerkt, die anderen sehen, oh, ich bin sichtbar. Du liest ja durch. Da denkst du so, ja, vier Sekunden. Dass so eine Szene dann aber vier, fünf Stunden dauert, bis du den Kasten hast und dass du vier, fünf Stunden dann Nacken vom Team äh, immer rumrennen musst, das habe ich dann nicht so beachtet. Aber ich bin ja aus dem Live-Bereich. Wenn ich nackend über die Bühne renne, ist das nach zwei Sekunden vorbei. Aber da ist halt nicht so. Aber Stand im Bühne, ich habe es so gemacht, wie der Rüste dran wollte. Wurde gefragt, ob sie mir den Arsch pudern sollen. habe ich gesagt, ich lasse mir von euch hier jetzt nicht den Arsch pudern, Freunde. Nee, war kein Double, aber so, so ein Double hätte es erstmal finden müssen. Zum Schluss hätte ich gesagt, ach komm, Mike, selber. <lacht> also was mir am meisten Spaß macht, ist der Live-Geschäft. Äh, Live also dass ich, dass ich zwei Stunden ungestört, irgendwie ohne Faxe zu empfangen oder E-Mails oder Anrufe, da einfach stehen kann und mein Zeugs machen kann. Das, ist eigentlich, das wird auch das Kerngeschäft bleiben. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich habe jetzt einen Kinofilm gedreht und mache jetzt nur noch Kino. Also ich, ich brauche das. das ist wenn du einen Fisch aus dem Wasser nimmst, das geht nicht lange gut. Das muss mein Element ist die Bühne. Der nackte Wahnsinn. Das ist so, dass es äh, das ist jetzt keine Nudistenshow oder so, sondern der nackte Wahnsinn äh, zielt darauf ab, dass, dass das alle, was ich jetzt mache, im Programm alle reduziert ist. Man sieht, ich bin jetzt hier nicht privat, das ist auch eine Bühne, das habe ich auf der Bühne an, dass die Haare nicht mehr äh, so sind wie immer, so als wenn Mutti mir über die Haare geleckt hat, dass der Bart nicht rasiert ist und so dass das alles sehr reduziert ist auf das, was ich sage. Also ich habe keine Aufbauten, ich habe keinen Musiker mehr mit dabei. Ich habe einen Tisch, einen Stuhl und ein Mikrofon, das ist alles. Und damit bin ich gerade auf Tour, das ist alles runtergefahren. Also keine Kulisse, nicht. einfach nur Publikum, Ecke, fertig ist die Laube. Sehr spartanisch, sehr nackt halt, ohne, ohne Requisiten. Ohne ich bin ja Kurt Krömer, also ich bin ja, ähm, ist ja egal, was ich mache, ich bin Kurt Krömer. Kurt Krömer ist ja keine, ich sehe mich ja nicht als Kunstfigur. Ich, ich bin jemand, der bürgerlich unter dem Namen Alexander Beusern geboren ist und den Namen verändert hat, weil der Name unheimlich schwierig auszusprechen ist. Deswegen habe ich mich Kurt Krömer genannt. Und äh, von daher ist das, ist das eine neue Facette, die ich anbiete, dass ich sage, es gibt mich jetzt im Fernsehen, es gibt mich auf der Bühne und es gibt mich dann in dem Film halt als Schauspieler in einem Kinofilm. Also da ist mir diese... Facettenreichheit, die ist mir da schon sehr wichtig, dass man sagt, in Zukunft vielleicht fange ich nochmal an zu steppen oder äh, der Balletttänzer, das wird alles immer laufen und der Kurt Krömer macht jetzt auch Schwansee. Ich würde schon gerne mal irgendwie also das äh, komplette Gegenteil spielen von dem, was ich sonst mache, also äh, unsympathisch und wie es ich, ein Mörder oder so. Also schon, wo man dann wirklich sagt, das musste jetzt spielen, das kann jetzt kein Mörder aus mir rausholen und sagen, also du hast ja 1980 mehrmals die Morde, kannst du dich daran erinnern, dann packen wir das jetzt in den Film rein, das würde ich schon sehen. Aber ich glaube, in Deutschland dauert es ja immer äußerst lange. Also ich glaube, die erste ernsthafte Rolle, da habe ich noch 15 Jahre Zeit. Und in meiner Fernsehsendung habe ich immer gesagt zu den Leuten, ich brauche keine Marken, sondern ihr kommt mit den Kameras dahin, wo ich dann gerade bin. Und das ist ja beim, beim Kinofilm unmöglich. Also wie ist ich, Achsensprung und Beleuchtung und Licht und so. Also alles sehr präzise und äh, man kann da halt nicht improvisieren, macht aber trotzdem sehr viel Spaß, sich mit der, mit der Materie Text auseinanderzusetzen und sozusagen, wir, wir wollen das so und so im Kasten haben, wir wollen heute die und die Emotionen wollen wir aufnehmen. Und das ist ein kompletter Unterschied zur Bühne, zum Fernsehen und macht aber trotzdem riesen Spaß. Mein Lieblingsfilm, habe ich mich gerade letzte Woche darüber unterhalten, ist äh, Diddy, der Doppelgänger. Da habe ich mir jetzt äh, vor ein paar Monaten die Gold Edition geholt. Das ist äh, ein Film aus der Kindheit, über den ich heute immer noch lachen muss. Also wo ich ganz viele Kumpels habe, wo wir uns über Stunden nur mit Zitaten aus diesem Film unterhalten können. Leider in Vergessenheit geraten. Also wenn nicht jemand richtig vom Fach ist, dann kennt er den ja nicht mehr. Irgendwie Polizist oder so würde ich gerne was spielen. Aber ich glaube, der rührt von damals her, dass ich da gerne Cowboy und Indianer gespielt habe.